Caminito Buenos Aires, Argentina. Não pode faltar no seu roteiro em Buenos Aires. O que fazer, como chegar, o que comer, quanto custa e dicas muito... Muito, muito importantes. Muito importantes. Vamos lhe mostrar nesse vídeo. Então, vem, vem com a gente. gente. Gente, eu sou Milena. Eu sou Marcelo e aqui nesse canal sempre dicas e informações para você viajar mais. Gastando menos. E Caminito Buenos Aires. Se você me perguntasse, olha, só tem um dia em Buenos Aires. Para onde eu vou seria Caminito. Por quê? Porque Caminito é o um resumo. Nós vamos lhe mostrar nesse vídeo como ele tem um pouquinho de cada coisa que você procura em Buenos Aires, o que o turista vai em Buenos Aires, o seu roteiro em Buenos Aires tem que ter caminito. Vamos lhe mostrar nesse vídeo que ele é um resumo. Cultura e tradições de Buenos Aires você vai encontrar no caminito. E as dicas que vamos lhe passar durante o vídeo são dicas importantes que você não pode perder. Fica até o final do vídeo para não perder nenhuma dica dessa. Então vamos chegar no Caminito em Buenos Aires, na Argentina. É, Buenos Aires, o metrô funciona muito bem. Verdade. Só que no Caminito, é. no bairro de La Boca, ele não tem linha. Então você pode ir de Uber, que funciona muito bem em Buenos Aires. Pode ir de táxi. O táxi não fica caro. Se você sair do centro, vai ficar em média 30 reais. A gente sempre dá o valor para Buenos Aires, para Argentina, em real, porque a inflação lá é muito alta. Então não adianta a gente passar o, os valores em peso argentino, porque Sim. quando você for vai estar tá mais alto. Mas quando você faz o câmbio, independente da época, ele sai mais ou menos a mesma coisa é. e às vezes até mais barato. O táxi do centro vai sair em média 30 reais. Se você quiser, você pode ir de ônibus, funciona bem. O ônibus ele vai ficar R$ 1,50, R$ 2,00, é bem barato. Vale a pena né, você é. ver o transporte Sim. público, como o argentino né, se locomove. Né? É verdade, amor. E tem várias linhas, vai depender do lugar que você esteja. É. O ônibus em Buenos Aires é por número. A dica é você sempre ter um e-book, um guia e-book, que é prático, está é. no celular. A última vez que a gente foi, a gente usou um e-book. É verdade. Você ajudou... era aquele tijolão, né, amor? Tijolão. O e-book ajudou muito a gente. A gente já conheceu Buenos Aires. Verdade. E mesmo assim ajudou demais. Vou até deixar o link na descrição. Caso você queira conhecer, esse e-book está bem completo. Vale a pena demais. E o ônibus, ele é por número. É. Então, a depender do local que você esteja, é só saber o número que vai ao caminito e é o ponto final. Sim. Se você for de ônibus, é o ponto é. final. Então, quando, quando a gente vai para a Argentina, a gente quer saber o que fazer em Buenos Aires. E no Caminito, o que fazer? No Caminito, acho que eu diria que a primeira atração, logo de cara, é a Bomboneira. É um estádio. O, o La Boca vive, né? Esse vive. bairro vive o Boca Juniors. Vive. Vive futebol. O ídolo, o grande ídolo, Maradona. Então, assim, vale muito a pena fazer o Tour Bomboneira. Se você for, já fica uma outra dica. Se você e direto, né, amor? Vai de táxi ou vai de Uber, você já para lá. Se você quiser fazer o tour, ele funciona de 10, de 10 a 18. 18. Isso. Vai custar em média 40 reais. Tem três opções: ou só o museu, Sim. ou o tour pelo estádio, ou a visita guiada. Mas a diferença é pouca. É verdade. Você vai investir aí mais ou menos 40 reais. Então a dica é você começar por lá. É bem interessante o museu, né amor? Muito interessante, vale a pena demais. E você deve ficar atento se é dia de jogo. Verdade, amor. Porque Verdade. se for dia de jogo, você já não vai fazer esse tour bomboneira. E até o próprio caminito vai estar tá muito mais cheio. Então, Porque quando... no dia de jogo é fechado? É fechado, é né? Fechado. Então você deve evitar dia de jogo, a não ser que você vá para o jogo. É. E se for para o jogo, vá com, as cami... vá com a camisa, com as <risos> cores... Do Boca Júnior, evite as cores do Sim. rival, branco e vermelho. Aí vai de azul confusão. e amarelo, né amor? De azul e amarelo. <risos> e aí se você começar essa visita né, pela bomboneira, na rua voltando, você já vai ter as lojas mais baratas para comprar lembranças. Verdade. Onde você pode pichinchar, 
Você encontra couro. Sim. Camisas, né? De Buenos Aires. De Buenos Aires. De Quinquela também, produtos, né? De Quinquela. Quinquela foi um pintor, gente, que restaurou, revitalizou o Caminito. Que, inclusive, o Caminito é um tango famoso, Sim, né? Sim, de... Pela Nossa e Filiberto. Pronto, Milena é cultura, tá vendo? <risos> então nessa rua você tem alguns bonecos para tirar foto. Outra dica é que alguns desses bonecos, eles cobram para tirar foto, mas normalmente tem um valor ao lado do boneco, você já fica atento, nem todos, mas alguns. E aí no final você vai encontrar o um museu de cera, que aí você já está na entrada, já para conhecer a rua realmente do Caminito. Então vamos mostrar no mapa para você se situar. Aí fica o estádio da bomboneira, ah. aqui você tem a rua, que você vai chegar até a entrada, caso você venha de ônibus, é aqui que você vai parar, aqui no porto, do lado direito você já tem a rua, que é a rua chamada de Caminito, que é aquela rua colorida, Sim. onde é excelente para você tirar fotos, e a outra rua paralela onde você tem bares, restaurantes e mais lojas de artesanato. Nós temos um vídeo, o que fazer em Buenos Aires, Verdade. Que a gente detalhe o mapa muito mais, eu vou deixar aqui no card e na descrição, caso você ainda não tenha visto esse vídeo. Na entrada você já encontra as dançarinas de tango, os dançarinos né, que pedem para tirar tá foto, bom. muito legal. Lembrando que essas fotos são pagas, você tem que negociar antes, caso você queira tirar né, é a foto. Tem o Maradona, o Sosa de Maradona, Sim. então você já negocia o valor antes. E aí nessa rua paralela, né, a rua que realmente se chama Caminito, é onde você tem restaurantes e você tem outras lojas de artesanato onde você vai encontrar comidas típicas. Lembra Sim. que a gente falou que é o resumo Sim. de tudo? Você tem couro, você tem produtos típicos de lá e você tem muita, você tem panada. Nossa, é verdade. Você tem um doce de leite. Sim. Você tem alfajores. Ai, adoro. Adoro alfajores. E é completamente diferente o sabor. A gente já tinha comido antes no Brasil, que você compra no supermercado, mas o sabor é totalmente é diferente. Verdade. Eu prefiro empanada, né? Eu prefiro alfajores. E você, prefere o quê? Comenta aqui pra gente ficar sabendo. Você encontra também lá cervejas artesanais, que o Portenho gosta muito. Nossa. Essa é de Córdoba? Sim, senhor. De Córdoba. Cumbrecita Córdoba, artesanal. Artesanal. Ele sim, falou sim. que só que um esquilo. <risos> tome, tome primeiro sorbo e depois me diz. Se tomou alguma mais rica. Essa é de mel, né? Essa é de mim também. Diga-me se tomou alguma mais rica. Essa? Hum, é muito boa. De onde são? De Brasil? Sim. Vale. sim. Vale. O dono desta empresa de cerveza, que é brasileira? Ah, sí. Vine una vez al mes a tomar cervezas acá. ¿Sabes que nosotros de Bahía, Brasil, tenemos 50% de descuento? ¿no? Sí. Inclusive, nós temos un video mostrando varios lugares para você tomar cerveja artesanal con valores. Un vídeo en Palermo, son dois vídeos, está bem completo. Tem pizza, tem sí. sorvete, sí. tem café, tem tudo. A gente vai deixar aqui no, no card também, caso você queira ver. E aí os restaurantes, a grande atração são os garçons. Ai, muito divertidos, né amor? Tinha uma, uma dançarina muito bonita, dançando. E a mulher do cara era ciumenta, o cara comia assim. O que vocês estão olhando? Pra... Esse bairro de La Boca, ele tem como característica as pessoas serem mais parecidas com os brasileiros. Então eles brincam mais, eles sabem tudo de futebol do Sim, Brasil. Né? Eles conhecem os times, conhecem as brincadeiras. <risos> essa, 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 esse aí não tem preço, né? Puro São Paulino Panetone, Frutinha. Figura, Vitor, aqui. Então quando você for lá, vá de peito aberto, porque eles vão brincar com todos os times. Quando a gente chegou, a gente falou que era da Bahia, ele já brincou com Bahia, com Vitória. Galinha Fujona. Galinha Fujona! Bahia, bora Bahia, minha porra! Bahia, minha porra! Vitória, Vitória, Galinha Fujona! Então, cada brasileiro que vai lá Sim. ensina uma brincadeira. Se o cara é torcedor do Corinthians, aí ensina uma piada do Palmeiras. 
Você chega um torcedor do Palmeiras, é, já verdade. ensina o do Corinthians. Então eles sabem tudo, de todos os times do Brasil. Outra coisa interessante é que antigamente os imigrantes desse bairro eram italianos. É, era mais Agora italiano. é mais paraguaios e bolivianos. É, e eles brincam com isso, né? Porque agora como já tem muito paraguaio, aí é. tinha dois garçons brincando, um chamando o outro de paraguaio. Vamos ver. Está aqui, Paraguai. O cara do Paraguai quer dizer que é argentino. O Paraguai falsifica até a carteira. Falsificamos a identidade aqui. Não é foto não, parecido a ele. Não é Paraguai? Parece é. Fala Guarani. Ah, eu quero dizer que é. Tá... Porque eu sou argentino, mas falo português fluente. E o bom de você sentar em um restaurante desse para beber uma cerveja, para beber um vinho ou para comer alguma coisa é que você vai ter show de tango. Verdade, amor, verdade. Que a gente falou, Caminito é um resumo de Buenos Aires. Você pode ver um show verdade. de tango, não vai ser aquele show do teatro, Sim. mas você já vai, vai ter uma apresentação, apresentação, depois você tira foto no final. É. Vale a pena demais, gente. A gente vai botar até os valores aqui para vocês saberem uma média. Esses valores foram para quatro né? pessoas né? do que a gente consumiu. Então dá para você ter uma média. Eu vi muita, muita gente falando que é muito caro, mas. Não, não é assim. É preço razoável, preço normal. Não é o lugar mais barato de Buenos é. Aires, mas não é nada que não dê para você sentar, beber alguma coisa, experimentar algum tiro a gosto. Vale a pena. Você vê um tango né? sem pagar, Verdade. você só vai dar uma bujeta. Já vai economizar, só essa dica aí já Não, vale claro. aquele like massa. <risos> e quando ir pro Caminito? Caminito você pode ir todos os dias, funciona todos os dias, sabendo que final de semana é mais cheio e sabendo que dia de jogo, se você for fazer o tour bomboneira, não vai funcionar. No próprio Caminito vai ficar muito cheio de torcedor, então se você quer evitar, é bom Verdade. dia de jogo, a não ser que você vá para assistir o um jogo. E a dica importante, valiosa, é que o bairro La Boca é um bairro menos favorecido, não é o um bairro de pessoas com mais dinheiro em Buenos Aires, como Palermo. Sim. Então, assim, você tem que ir de 10 da manhã e sair no máximo às 18. Não, não é assim perigoso, gente. Não é que alguém vai chegar, vai lhe assaltar. Mas os próprios Sim, garçons garçom. falaram isso com a gente. Quando deu 5 horas, ele falou, opa, turista, já tá na hora de você ir. Depois você volta outro dia. Tinha um policial lá que Sim. falou com a gente. E você deve evitar ir antes das 10 da manhã, porque também tá muito cedo. É. Então ainda não tem muitas pessoas, ainda não tem muito policiamento. Então se você for entre 10... Até às 18 você não vai ter problema nenhum, vai curtir seu passeio sem nenhuma surpresa. Inclusive a rua que vai da bomboneira até o porto, você deve evitar de ficar com o celular na mão, né? colocar a bolsa mais próxima, como precaução. Não é assim, perigoso, mas você deve tomar um pouquinho mais de cuidado, não custa nada. Então a gente mostrou que Caminito em Buenos Aires, Argentina... <risos> É um resumo, gente. Se tiver que escolher um lugar só, escolha o Caminito, que vale a pena demais. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like massa. Se inscreva, que a casa é sua. Então é isso, gente. Ó, um beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor yeah. No quiero perder lo que queda Y más y más Ay, ay